formler for salte, også kaldet ionforbindelser. Så du skal se, hvordan man laver formler for salte. Og et salt består af en positiv ion og en negativ ion. Og det skal vi så have skrevet op i den rækkefølge. Så er der ladninger på de her ioner, men dem skriver man ikke med, når man skriver sådan en formel. Så skal vi sørge for, at der er lige mange plusser og minuser, altså at formlen bliver neutral. Og for at angive antallet af de positive og de negative ioner, så bruger vi nogle sænkede tal. Og du skal selvfølgelig også se nogle eksempler. Så første eksempel er allerede her, magnesiumklorid. Det består af magnesiumioner og kloridioner. Og de skal så skrives op i den rækkefølge, altså positiv først, negativ bagefter. Så skal det være neutralt, det vil sige, at der skal lige mange plusser og minuser. Da magnesium har to plusser, og klorid har et minus, så bliver vi nødt til at snuppe to styks kloridioner, altså to Cl-, og det angiver vi i formlen med et lille total forneden. Så det er altså to styks af den her cl ion Læg mærke til, at ionerne de har altså plusser og minuser på, men vi skriver dem ikke i den samlede formel. Så det her med antallet af de forskellige ioner, det kan illustreres ved hjælp af nogle klodser, hvor størrelsen af klodserne angiver ladningen, altså angiver hvor mange plusser eller minuser. Her har vi for eksempel en magnesiumion, den har to plusser, så den er, hvad jeg vil kalde, to høj. Klorid, altså Cl-, den har et minus, så den er kun en høj. Og vi kan se, at for at det skal være neutralt, så skal klodserne altså være lige store, de positive og de negative skal være lige store. Så der skal to styks Cl- til for at neutralisere en Mg2+. Nogle flere eksempler. Calciumklorid. Så det består af calciumioner og kloridioner, og hvis du ikke kan huske ladningerne, kan du få hjælp i din bog. Jeg har brugt det her schema, hvor vi har calcium først og klorid efterfølgende, så det er altså en øh, calcium 2 plus og så er det Cl minus og for at det skal blive neutralt altså der er lige mange plusser og minuser ja, så må der være et styks calcium som er 2 plus og to styks Cl minus så vi altså får to minuser derfra det vil sige Ca Cl 2. Så det lille total illustrerer igen, at der er to styks cl ioner Vi prøver den næste. Calciumcarbonat. Ja, der har vi calcium igen, vores gode ven. Og karbonat finder vi hernede. Det er en af de ioner, du forventer sig at kende. Den har to minus, og calcium har to plus. Det var altså calcium og karbonat. Calcium er en simpel ion, består altså af et atom, mens karbonat er en sammensat ion, et karbon og tre oxygener, og i alt en ladning på to minus. For at det skal blive neutralt, ja, så snupper vi en calciumion, to plusser, og en karbonation med to minuser. Vi skriver ikke ladningerne på, men de er der altså stadigvæk. Men det var meget nemt. En af hver. Det bliver lidt mere kompliceret her. Calciumnitrat. Og hvis vi går den rigtige vej, det er igen calcium. Og så har vi nitrationen her øverst med et minus. Calcium. Og nitrat. Og for at det skal blive neutralt, ja, så må vi igen tage et styks calciumion, og så har vi nogle... Vi vil gerne have to styks nitrationer, og vi skriver ikke ladning på. Men hvis jeg nu skriver to her, så står der pludselig 32. Så når vi har flere styks af en sammensat ion, så sætter vi en parentes omkring ionen, for at angive, at det er alt det i parentesen, som der er to styks af, altså to styks nitrationer, for at det her skulle blive neutralt. 
ammoniumfosfat. Så øh, vi skifter ioner. Herover har vi ammonium, og hernede har vi fosfat. Og øh, hvad skal vi tage? Ammonium er altså en sammensat positiv ion, og fosfat en sammensat negativ ion med tre negative ladninger. Og for at det skal blive elektrisk neutralt eller ladningsneutralt, så bliver vi nødt til at have tre stykker ammoniumioner. Og igen gælder samme regel, at hvis vi har flere stykker af en sammensat ion, ja, så sætter vi en parentes omkring for at angive, at det er hele den sammensatte ion, som vi her har tre stykker af. Altså tre ammoniumioner, hver med et plus, det giver tre plusser i alt. Og så har vi fosfationen med tre minuser. Sidste eksempel. Jern 3 sulfat. Så øhm, jern er. Øhm, skal vi tænke sådan. Her har vi den. Jern er et af de grundstoffer, der står her i undergrupperne, og de kan finde på at have forskellige antal plusser. Og i det her tilfælde, der har jern altså tre plusser. Det er angivet med det her tretal i, i parentesen. Vi kan også se her i tabellen, at det kan have tre plusser, og jern kan også have to plusser. Her er der altså tre plusser. Og jern hedder Fe. Og sulfat. Med to minuser. For at det skal blive ladningsneutralt, Ja, så bliver vi nødt til at snuppe to stykker jernioner. Det er simple ioner, så jeg sætter ikke nogen parentes. Og tre stykker sulfationer. Så det er altså to stykker jern-3-ioner, det giver 6 plusser i alt. Og tre stykker sulfationer, det giver også. 6 minuser, så det gør det neutralt. Men det var lidt om formler for salte. Tak for nu.